Hey, hello, hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening, teacher. Hi, guys, good evening. So, well, how are you today, guys? Tell me. Everything's good? I'm happy. Okay, you're happy. Good, very nice. So that's the attitude, right? So well, guys, let's see. Let's wait a couple of minutes for the rest to yawn. So guys, first of all, I apologize for yesterday, right? Yesterday we didn't have classes because, uh, well, some inconvenience, right, with the electricity. So guys, if you lost the connection today because of the rain or something, okay, if you lose the electricity, do not worry, okay? You can, okay, try to connect one more time or you can watch the video, okay, of the class later. So guys, first, well, other thing is that tomorrow we are not going to have classes, right, guys? Because tomorrow is Independence Day, right? Tomorrow, Independence Day. So that's very cool, guys, okay? Some, tomorrow we are not going to have in classes, but on Friday, okay, on Friday, we will have classes, okay? Just a note, remember. Okay. On Friday, yes. classes, tomorrow, no, okay? So okay. perfect, guys. Let's see, on Friday, guys, also, we are going to do the exam, okay? So, guys, let's see. Uh, guys, we were, okay? Teacher, I have a question. Tell me. Tell me, sister. Acaba de salir de que el viernes 16 será sueto. Habrá clases. No, it's not Friday. It's Thursday. It's el jueves. Jueves 15. No, acaba de salir de que la asamblea aprobó que el viernes 16 de septiembre también iba a haber asueto. Really? Por eso le he preguntado. Okay. Well, eh, bueno, en este caso no hemos recibido indicaciones de eso, así que just stay, estén atentos al grupo, ¿ok? Porque en el grupo van okay, a avisar, okay. sí. Pero, hasta donde tengo entendido, guys, on Friday we will have classes, ¿ok? Vamos a tener clases, ¿ok? okay? Thank you, hey, teacher. You're welcome, sister. Okay, guys. So, well, let's see, guys. Let's see. We are in this unit, right? Unit number three. So, guys, now, okay, we are going to finish, okay, this part of the module. So, guys, let me ask you, who has finished all this exercise now? ¿Quiénes ya terminaron todos estos ejercicios, guys? Tell me. Yo. Yo. Teacher. Yeah. Yo tengo una consulta en la, en la, en la anterior. Fíjese yeah. que yo le, le escribía his a uh, pilot, por ejemplo. Pero mm -hmm. fíjese que me la ponía en error, no me la tomaba en cuenta. Really? Era en... Ajá, okay. pero ¿dónde está la see. otra? Ok, let me check it, ok. Uh, let's... Ya le... Se le tomé una captura. Really? Okay, perfect. So, first of all, let me see. Uh, yo también tengo una duda. ¿Sale en his donde es abogada? ¿Abogado? ¿O no sé qué es lay, layer? Okay, so, this is Delmi. Así es como se iba a poner Delmi. He's a pilot. ¿Lo pusiste de esta manera? Es un piloto. O también de esta manera se podía. ¿Ok? Estas son las posibles mm -hmm. formas en las que podías ponerlo. Sí. Uh, sería, teacher, disculpe. Sería la, la, la número 5. Ok. What's her job? No, la, eh, la número 5 era esta. She's a fly attendant. ¿Ok? She's a fly oh, attendant. Sí, la puse así. Y mire, me la toma como error. No sé por qué. La dos me toma donde está de que hablan de abogados y esa me la toma negativa. Ok, you have a screenshot, right? So send me the screenshot, please. Envíame las capturas de pantalla, please. The, the, Por the, WhatsApp. The, yes, please. On, on my WhatsApp, you can send, ok? Vamos a revisar eso, ok? Voy a enviarlo al grupo, ok? Para ver qué sucedió aquí. Uh, ¿Quién tenía otra pregunta? Sorry, guys. Yo, yo, teacher, perdón. Tell este, me. fíjese que a mí me da similar ese error, por decirlo así, perfectamente. Really? Pero en la de como que ordene las oraciones de manera correcta, ¿no? Y quiero que, 
quizás yo me estoy ocupando, ocu equivocando, pero donde dice there isn't a mirror in the bedroom, yo lo puse así y me aparece error, y o sea, yo digo, quizás lo estoy poniendo mal, entonces quería como que me ayudara, porque en la segunda donde yo pongo there are no pictures in the no sé qué, in the hall, es, esa sí me la toma buena, pero la otra también, o sea, hay dos que me toman malas, pero siento como que ya intenté ponerlas de varias formas para ver si yo era la que me estaba equivocando y me sigue pareciendo mal. Entonces era como que, no sé, no, no entiendo o sea, si de verdad las estoy poniendo mal o no sé por qué no me las tomará. Eh, eh, creo que es la anterior, ¿eh? Es la unit number three. Es la unidad number, número tres o la dos. Yo le digo ahorita cuál es. Es... Um, creo que el examen. Ah, the exam. Sí, sí, sí. Ok, well, yes. So, if, is the exam that will be a very inconvenient. Let's see, first of all. Um, let's see. Guys, if you have inconvenience like your classmates, guys, you can let me know, okay? You can let me know so we can solve it. So, you can get a very good score, right? So, let's see. Uh, is this part? Esta parte es la primera. Esa es la primera, pero eso no tengo problema. Creo que era la tercera. Para scramble, ok. Here. Okay. Exactamente esa. Ok, I see. Well, uh, we haven't arrived here. No, no me llegado a esta parte. But let's see. Um... Bueno, Bárbara, si puedes enviarme capturas de pantalla, ok. De okay. Eh, tu respuesta y cómo está. Ok, so I'm going to see it. But do not worry, okay? For the rest that hasn't finished this one, para los que uno comenzado aquí, chicos, do not worry, okay? Because we are going to finish it, okay? Vamos a terminarlo, okay? On Friday. But if you want to do it, I mean, you can go ahead, right? Así como lo hacen sus compañeros, pueden hacerlo, okay? Sí, que... Yo tuve un inconveniente. Tell me. Con la... Yo tuve un inconveniente con el 3.10. Eh, seguí el ejemplo que estaba ahí, ¿verdad? Y uh -huh. Igual vi el, el, el video, pero de igual manera no me... This one. Esta parte. Sí, esa parte. Donde el... prácticamente abajo tenía que poner lo mismo, solo que agregar el tercera persona y el artículo y ninguno me, me funcionó. Ok. Ok, well, this one, este lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Pero, uh, bueno, okay. o sea, si no sale, ok, si no sale como, eh, si tú tienes la misma, ok, y no funciona, you can, ok, send me on the screenshot, ok, the of the mistake. Puedes enviarme una captura de pantalla después del error, ok. Delmi, uh, hay que completar en esta semana okay. hasta la sesión 4. Yeah. Sí, Delmi, esta semana, chicos, esto, o sea, solo esta semana vamos a terminar session 3, ok. La siguiente semana es session 4, ok. Pero si ustedes ya terminaron todo, chicos, which is good, ustedes pueden continuar, ¿ok? Aquí lo que importa es que terminemos, ¿ok? Terminemos esos módulos. Uh, estoy Teacher, revisando... ¿Ya? Yeah? Perdón que lo interrumpa. Yo ¿Cómo? recibí un mensaje siempre de inglés corporativo, creo uh -huh. que somos asistentes, no sé, pero que tenía que tener lista el meter exam antes de que tuviera mi clase el viernes. Por eso lo completé. Examen. Really, you received that Exacto, email. Exacto, yo también, por eso lo comenté. Really, well, mm, that's kind of weird, because, I mean, bastante extraño, Teacher, pero... Una, una, una pregunta, teacher, please. Yes, tell me. Fíjese que la, la, la pregunta en este mismo número tres, que, que son de ordenar las palabras para hacer la oración, mm -hmm. ni una me sale buena, la pongo de un modo, de otro y de otro, y nunca me sale buena. Eh, ¿Esta parte o cuál? La de, la, Creo la que de, es la misma que... Están, están desordenadas las mm. palabras y hay que ordenarla en oración. Ok, y ok. Yeah. El 3.10. Lo peor que a mí no... Ni una me sale buena. Ni una, ok, ni una. ok, guys. Do not worry, ok. No se preocupen. Bueno, vamos he hecho a hecho de varias, de varias, de varias, varias veces de to, todos los modos que he podido. Ok, very good. So, bueno, chicos. Entonces lo vamos a estar revisando, ok. No se preocupen, el día de hoy vamos a revisar toda esta sección, ¿ok? Y la del examen la vamos a revisar el día viernes, pero 
Eh, well, this is very strange that you received, bueno, el comunicado, chicos, aunque lo hayan recibido, recordemos que igual el examen no lo podemos terminar hasta el día jueves, right? But because we are not going to have classes, so do not worry, okay? okay? We can finish on Friday, okay? So let's see. Um, bueno, ya estaba revisando. Um, sorry, my cell phone. Down. Okay, tell me. Ah, bueno, Alex, Alexandra, yeah. Pero Perdón, veo, yo creo que sí es un número el que le envié, ¿verdad? Solo me confirmo porque no voy a enviar otra cosa. Uh, let's see. Yes, yeah, you sent to me. Ah, ok. Ah, ya, yeah, ya estoy viendo. Teacher, okay. yo creo que esas oraciones de ordenar como que son del examen. Ok. So, bueno, vamos, sí, del examen. So, do not worry, guys. Sí. We are going to see it today, ok? If we have time at the end. But, guys, uh, primero, Alexandra. En el primero tenemos, eh, trata de hacerlo así, Alexandra, trata de ponerlo como está aquí, ¿ok? Porque estoy viendo que la F la tienes mayúscula y también la A. Creo que tal vez eso podría ser, porque la máquina, puede, la plataforma puede incluso tomarte mala si pones aquí mayúscula y mayúscula, ¿ok? So, ok, tra sí. Trata de ponerlo o todo en minúscula o todo en mayúscula, ¿ok? Uh, sí. Sí, porque creo que toda mi te lo puede agarrar o de esta forma. Y me dice si te agarra esa parte, ¿ok? La segunda, okay. creo que es lo mismo. Trata de no incluir mayúsculas en, en medio, ¿ok? So, guys, well, I can see that we have some several inconvenience here with the platform. So, do not worry, ¿ok, guys? No se preocupen. Vamos a revisarla, ¿ok? Y si ustedes les da error y ya lo hicieron bastantes veces y no les da nada, eh, sí. just a mistake, ¿ok, guys? Just a mistake de la plataforma. So do not worry, you're not going to lose any score, okay? So, well, let's see. I guess everybody, I mean, has finished almost the half of the platform. Ya casi todos terminamos la parte de la section three, right, guys? Yes. 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 Okay, guys. Very nice. So let's see, guys. You know, do not worry. We have time for today. So may let's make a review, okay? Hagamos un review, okay? Sobre ese ejercicio, que sobre el segundo ejercicio, ok, guys. Solo para que ya tengamos en mente, para algunos que no han finalizado también, ok. So, guys, we have, ok, esto lo estuvimos discutiendo de uh, the last class, right? Simple present with dual use question, right, guys? So, first of all, guys, if you know, first we only have to add dual use question, where, what, how, why, who, whom, right? And after that, we use the auxiliary do or does. It depends about the subject, right, guys? So after do or does, you add the subject, and then you add the verb, and you can add a complement. So for example, we have this question. Where okay, do you work? W equation, do, subject, and the verb. You see? Where do you work? In a hospital. Where does he work? Where does he work? Okay, so I guess we don't have any, okay, question about this, right? Todos sabemos cómo formular una pregunta, right, guys, de esta manera, right? Oh, right. Um, teacher. Yeah. Pero una pregunta, porque fíjese que a mí eso sí me, me ha costado bastante de, de las preguntas, cómo formularlas mm -hmm. y cuándo poner do y cuándo no poner do o do das en, o perdón das o okay. así va a, esas a mí sí me han costado entenderla la verdad okay no worries so then let me okay see here for you so well first of all primero iniciamos con do en dos para qué auxiliares ocupamos para qué sujetos chicos ocupamos do tell me I I I Q U U A we we okay it does. When we use does, for example, it, 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 a question. Okay, first of all, W equation. You know, guys, that we have W equation. Where, what, what, who, why, how, why, 
How? Um, home, right? We have, okay, mm -hmm. this, right? Tenemos estas que son una W question, right? Let's make a question, okay? Ocupemos una W question, guys. Give me a W question, please. An example. Um, when? When, when, ah, when. Do when. When, tenemos when. When, what is when in Spanish? Cuando. 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 Okay. Ahora, do or does, okay, va a depender del sujeto que utilicemos, okay? En este caso, vamos a utilizar el sujeto uh, he, okay? So, para he tenemos does, right? Does. 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 Okay, and now a verb. When does he... Pongamos un verbo. Play, digamos. Play, el complemento soccer. Y por último... No olvidemos la question mark, ¿ok? Question mark, signo de interrogación, ¿ok? Eso siempre, ¿ok, chicos? Tienen que tenerlo en cuenta si hacen una pregunta. Siempre va al final, ¿ok? So, tenemos nuestra oración. When does he play soccer? ¿Cuándo juega el soccer? Now, guys, let's make another one. Give me a W question, please. What? What? Perfect. Now, do or does? Do. Do perfect. Now the subject, guys. You. What do you do? What do, do you, you do? Okay. Do. That can be. What do you do? Okay. What do you do? Yeah. Eso también es una pregunta válida. Okay? No. So what do you do? ¿Qué significaba, chicos? Right? Yeah. 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 En este caso, este yo se interrumpa, pero uh -huh. en este caso yo eh, lo que me cuesta un poco es cómo identificar más que todo, como que ah, cuando vale. pongo el how, el, la doble en question, pero how, y porque vaya, decía como que si te gusta tu trabajo, pero en la última de este ejemplo, how do you like it? Es como, ah. ¿cómo te gusta eso en español? How do you like it? Like this one. Ajá. Okay. Es en una pregunta del examen me salía así, entonces yo no sabía que era oh, porque okay. es como, ¿cómo, verdad? O Exacto. no. La traducción, Ay, teacher. Que, ¿Cómo te gusta eso? O no sé. Yeah. This one, how do you like it? It's a question like, what do you do? Okay? Es como, what do you do? Esta pregunta significa como, ¿qué tanto te gusta o, o qué te parece tu trabajo? For example, if I say, um, Well, this job, ese trabajo, has many opportunities for you. How do you like it? ¿Qué te parece? How do you like it? Okay. ¿Qué te parece? Es very good. Okay. And you can say, well, I really like it, or I, I don't like, like it, right? Dislike. So, como, es como te parece, o como te, o qué te gusta, right? O si te gusta, okay? Si te gusta, o qué te parece. Así, así la pueden traducir. Te gusta, mm -hmm. o qué te parece, okay? So, okay, guys. Okay, gracias, teacher. Very nice. So, guys, do we have any question in order to make a double equation? Tenemos una pregunta. ¿Cómo crear una double equation? Yes, no. A little bit. No, teacher. No, teacher. No. Se puede crear sin el das o sin el uh, do. Uh, well. And in speaking, okay, in English speaking, we can omit the auxiliary. Right? Podemos omitir el auxiliar, for example, what, um, what time is it? What you do, yeah. what, what you do, que haces, right? Oh, yeah, what, what time is it? Yeah, but I don't recommend you to do that, okay? What? No, eso porque... Eso más que todo es en el speaking, ¿ok? Informal. Y chicos, estamos sorprendiendo el formal, right? La forma formal y la grammar, ¿ok? Eso teacher. Es que, ok, teacher. Es que Christopher preguntaba es que si sin, la, sin what, when, sin eso podemos hacer preguntas, preguntaba él. Ah, oh, yeah. Podemos yes. hacer preguntas sin la double question, pero cuando las hacemos sin la double question, a esas se llaman yes or no question. ¿Por qué? Porque las respuestas pueden ser solo sí o no. Por ejemplo, hagamos el del primero. When does he play soccer? Okay. Do, sería en este caso, does he play soccer? Aquí sería, él juega fútbol. Y tú dirías, yes, he does, o no, he doesn't, right? 
Ajá, eso pregunta. Por eso es que son okay. yes or no. Por eso es que se puede decir sí o no, right? Yes in the question. Okay? Pero esas, chicos, son otras que ya vimos anteriormente, right? Las preguntas con do and does, right? Do and does, okay? Las double questions, chicos, se utilizan para hacer más énfasis en la pregunta y pedir por más información en específico. Por ejemplo, utilizamos yeah, when, wow. what, okay. why, and where, right? Got it, guys? Entendido hasta aquí? Yes? Yes, yes teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. yes, teacher. Thank you. Okay, yeah, guys. You. Hope so. Okay, hope so. I hope you have learned. Because, guys, let's see. Tonight, guys, we are going, okay, to finish all this part. So let's see, guys. I hope everybody has finished the module because now we are going to do it, okay? So let's see. We have the first one, guys, okay? First of all, let's see this example. What does your sister do? Okay, a que se dedica tu hermana? And she say, my sister is a nurse. Ella es una enfermera. Now, guys, we have this one. Does she, okay? Y la respuesta es, it's difficult, but she love it. What do you think, guys? Uh, what? What like? Do in la segunda? La segunda. What does she like? Yes. She, she has a problem. What does she like? Yes. Okay, let's see. What about this one, guys? Does your brother, y tenemos at the airport, he's a pilot. Mm -hmm. So, so yeah, where does your brother work? Okay, where does yeah. your brother work? Yes. Okay. Ahora tenemos, oh, does he eat? Y la respuesta es, he doesn't really like it. A él no le gusta. How? How, how, like? how, how, how. how does he like it? ¿Qué tal le parece a él? Bueno, a él no le gusta. Right? Now, do your parents their job? Oh, I guess they like it. Supongo que le gusta. What do you think? Oh, like. Oh, like. Hey, I don't what? remember do they in an office in the city, in the oficina, in the city. What do you Where, think? Work, I don't remember what do you. Esa. I know. Where? Where? Hey, uh, conversation four. La respuesta es, I am a student. La segunda, what do you, what do, you do? do? Okay, easy. And the last one. I see. Do you your classes? Y la respuesta es, they are good. I like them a lot. So, how do you like? No. How do you yes. like your classes? Okay. So, guys, let's check, okay, if all of them are correct. Hey. Hey. Hey, very nice. You see, all of them, well, the first one, I knew it. The first one, guys, no era what, right? So, era how. ¿Por qué era how? Porque how. dijimos que how does she like it? How do you like it? Significa que te par que le parece o que te parece, right? Y usted puede decir, well, it's difficult. Es difícil, pero amo mi trabajo, right? Got it, guys? Yes, teacher. So, son yes, a little bit. Teacher, so, pero verdad so. que ahí es who, who do you like? It es cuando termina en it, que vamos a, a, a traducirla como que te parece. Que exactly. Te Aquí, por ejemplo, you guys, uh, let me mute everybody because I hear a sound in the background. Escucho un sonido en el fondo, so sorry, guys. So, guys, let's see. Tenemos esto, ¿ok? Does she like it? Aquí, how does she like it? Aquí, el it, guys, lo vamos a tomar como que el it estuviera haciendo mención a trabajo, ¿ok? So, it significa job en este sentido, ¿ok? For example, we are talking about our job. Estamos hablando de nuestros trabajos, ¿ok? And I ask you, ¿ok? I really like my job because it's interesting. Now, how do you like your job? How do you like it? ¿Qué te parece? How do you like it? En este caso, it es como job. So, how does she like her job? Okay. So, so guys, ¿entendido? Más o menos. 
si estamos hablando, yes, for example, de, vac de vacations, okay? hablamos de vacations y yo digo, so how, how do you like it? ¿Qué te parecieron? Okay? ¿Qué te pareció tu vacación? How do you like it? Okay? En este caso, it va a reemplazar a vacation. Okay? Son pronombres okay, que reemplazan los nouns. Okay? Got it, guys? O sea, yes. que no necesariamente tiene que ir it. Eh, no, no necessary, but I mean, this is a phrase that is used and when you're speaking English, remember that they use like this kind of words, right? So it's better for you when you mention this. Tú puedes decir, how does she like her job? Pero es más fácil, más cómodo y más común decir, how does she like it, okay? Porque ya estamos hablando del trabajo, okay? Este solo es un replacement. Este solo reemplaza la palabra job, okay? Got it? Wait, okay, teacher. Okay. I don't know if you have any other question, guys. ¿Tienen alguna otra pregunta? So everything is clear so far? Yes, no? A little bit? Okay, guys. So with no more question, guys, let's see. What time is it? Okay. Okay, we have time. So we have to hurry up, guys, because I don't know if we are going to recover, okay, previous classes. So that's why we have to hurry up. So now, guys, let's see. Let me share you guys the conversation that I have here for you, okay? In order to, to introduce you to the new topic that we have. So let's see. I'm going to choose some of you randomly to help me reading this. So let's see. I'm going to choose, uh, let's see, Jennifer Guadalupe. Hello. Hi, teacher. Hi, Jennifer. You're going to be Stephanie and Kenneth Munoz. Hello, Kenneth. Hi, Kenneth, you're going to be Richard, okay? So you can start, guys, please. Hey, Stephanie, I hear you have a new hope. Job. 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 Yes, I am teach math at Lincoln High School. How do you like, like it? Is great. The students are terrific. The... Terrific. Mm -hmm. How are things with you? Not, but I am. I am fire. Fire. <laughs> ¿Cómo se dice? Firefighter. 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 Perfect. Firefighter. No. You know. That it's it's exciting. 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 Mm -hmm. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Okay, perfect. Thank you, guys. Thank you very much. Okay, guys. So let's see. Here, guys, we have this conversation. Okay. So let's see. I hear you. You have a new job. How do you like it? Okay, how do you like it? ¿Qué te parece? It's great. The students are terrific. How are things with you? ¿Cómo van las cosas contigo? Not bad. I'm a firefighter now. Okay, that's exciting. Okay, yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. So guys, let's see. Now that we move from jobs, well, do you understand this conversation, right? Entendemos esta conversation, right? Yes. Yes, teacher. Is there any word that you don't know, guys? ¿Hay alguna palabra que no entiendan? Están describiendo como de qué trabajan, ¿verdad? Yeah, exactly. Están diciendo de qué trabajan, exactly. So, guys, let's see them. Okay, we are going to tell, guys. Well, first of all, this is another reminder, okay? Otro reminder, guys. Cuando utilizar a o a, right? I guess everybody knows, right? Because this is very important. Don't get confused, okay? Now, guys, let's talk about adjectives, okay? Adjectives that are very useful in our normal days, okay? So let's see. We have different types of adjectives. First of all, we have for opinion, okay? To get personal opinions, okay? About something or somebody. For example, we have nice, ugly, lovely, etc right an example guys he is a nice person 
Okay. Your brother is ugly. Okay. Just an example. Now it's we true. have okay. Oh, uh, adjectives for shape and size. Guys, remember adjectives are for describing okay people or things, right? Los adjetivos se utilizan para describir cosas, okay, o personas, right? Esos son los adjetivos. So tenemos los de opinión, okay? Los de opinión cuando describimos, okay, las opiniones acerca de una persona, de algo o algo, okay? Como genial, feo, amoroso, okay? Ahora, chicos, tenemos shape and size, okay? La forma y el tamaño. Por ejemplo, tenemos tall, fat, big, right? Appearance. This is like appearance, right? Alto, gordo, grande, right? Now, guys, también están los adjectives of age, okay? The ones that express how old or young are, is something or someone, right? So, la edad. For example, old, young, aging, okay? Old, yeah, or a young, joven, right? Now, guys, also colors, okay? Los colores, chicos, también son adjectives, okay? También los colores son adjetivos. For example, black, yellow, pink. Un ejemplo, chicos. My mother has black hair, okay? Black hair. Estoy describiendo el color del pelo, right? Also, guys, origin, okay? Los orígenes. Por ejemplo, French, Egyptian, Salvadorian, Guatemala, Mexican, okay? Las nacionalidades, chicos, okay? De cada uno, okay? Also, we have material, los materiales, right? Wooden, silk, que es madera, okay? Madera, algodón, lana, okay? Purpose, los que son para purpose, guys, like party, Dini, for example, guys, a party hat, un sombrero de fiesta, right? Party hat. Now, guys, let's see. We are going to move to this part, guys. Vamos a movernos a esta parte que es la que tenemos en the platform, right? So, guys, let's start with the first one. Vamos a, a ver cómo, okay, describir algo utilizando el verbo to be y los adjetivos, okay? So, let's see. We have, okay, the first, well, this is Paste it. Tenemos el primer ejemplo, ok, chicos. Primero, para describir algo utilizando el verbo to be, chicos, vamos a utilizar el, el article a o an. Ya sabemos cuándo utilizarlo, right? A o an. Luego, después de eso, chicos, va a ir la profession, ok? Ya vimos las profesiones, right, chicos, como doctor, pilot, singer, doctor, etc., right? Después de eso, chicos, de la profesión, Vamos a agregar un apóstrofe y una S, que significa que es de posesión, ¿ok? Es posesión, ¿ok? Luego de eso, agregamos la palabra job, el verbo to be, que en este caso va a ser is, ¿ok? Y por último, un adjective. So, for example, guys, a firefighter's job is dangerous, ¿ok? El trabajo, ¿ok? O el trabajo de un bombero es peligroso, ¿ok? Tenemos otro ejemplo. Article a o an a a doctor's job, ¿ok? Is stressful. El trabajo estresante. de un doctor de un doctor es estresante. Exactly. So guys, la forma en la que se lee esto es al revés, ¿ok? Primero mm. ustedes van a decir el, ¿ok? O ajá, o un o un doctor. Trabajo de un o de, de una, un okay, es, ok, y así. So, guys, let's see if we got it. So, now, guys, uh, give me an example, please, of this one. Deme un ejemplo, chicos. Let's see. Let's start with A, ok. Uh, let's see. Give me, ok, A. Um, give me a profession, guys. Okay? Dígame una profesión. Eh, sure. Customer service. Uh, customer no. service agent can be customer service agent. Okay. okay. Luego de eso va la el apóstrofe con la s. Okay. Después de eso me pide que agregue job. Después de job va el verbo to be is. Okay. Y por último es el adjetivo. So, an adjective. Give me an adjective, guys. Dime un adjetivo. Stressful. 
difficult. Yeah, cool. Difficult, very boring. Nice. Bore, well, boring. Okay, yeah, boring. So, tenemos este ejemplo, okay? A customer service agent, okay, job is boring, okay? Here one. So, el trabajo de un agente de servicio al cliente es aburrido. You see? That's a big name. So, let's see. Let's change for another profession, okay? Let's see. Um, let's see. A bus police driver. Police officer. Oh. Police officer, okay? Police officer. Me dice que agregue la S, right? Apostrofe S. Is. Y ahora, adjetivo, chicos. A new adjective, tell me. Dangerous. Dangerous, okay? So, you see, guys? Así es como formamos esto, okay? Primero, debe ser A o A, dependiendo de la profesión. La mayoría es A, right? La profesión, le agregamos la S. Job, el verbo to be is. Y un adjective, okay? Adjective. Now, guys, let's see. Let's move on, because we have another one, okay? Tenemos otra forma de decir lo mismo, pero esta vez, chicos, sin utilizar el verbo to be, ¿ok? So, let's see. First of all, primero, dice que va a o an, right? A o an. Luego, va la profession, ¿ok? Firefighter, doctor, police officer. Ahora ya no vamos a agregar el apóstrofe y la S, chicos. Vamos a agregar el verbo, en este caso, has, has ¿ok? Has. Luego, aquí viene otra vez el article, ya sea a o an. Va a depender del adjetivo que utilicemos. Okay? So, vamos a agregar después del a o an un adjetivo. Y por último, después del adjetivo, vamos a agregar job. Okay, job. Okay? So, let's see, guys. Tenemos este ejemplo. A firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. Okay? El trabajo de un bombero es peligroso. You see? Se pueden hacer de las dos formas, ¿ok? Both are correct. Aquí es como ustedes prefieran utilizarlo, right? Como quieran describir cómo es el trabajo, ¿ok? Solo, ¿ok? Esto se les enseña, chicos, para que ustedes sepan que no solo hay una forma de decir las cosas, ¿ok? So, let's see. Vamos a ver. Now, guys, vamos a hacer un ejemplo de esto. So, give me... Bueno, iniciamos entonces con un article, el article A. So, guys... Um, give me a profession, please. Military. Okay. Uh, what, sorry? Teacher. Okay, teacher. a teacher. Ahora vamos a agregar has. Luego, ¿qué sigue, chicos? A o an, right? Depende del... Del adjetivo. Del adjetivo. Exacto. Del adjetivo que utilicemos. Agregamos a en este caso. Deme un adjetivo que pueda ir con a. Intelligent. Intelligent. Mm, sería intelligent. con ya no va con, Sería con an. Has an. an. Pongamos Easy. interesting. Ok. Interesting job. Ok. Un profesor okay. tiene un trabajo Thank interesante. Interesante. Exactly. Mm -hmm. Now, guys, let's see. Let's make another one. I guess I have a space. So, let's see. Give me... Article A. Now, a profession, guys. Give me a profession. A dentist. A dentist. Okay. Dentist, sorry. Has. Okay, siempre vamos a agregar has. Ahora, chicos, ¿qué adjetivo vamos a utilizar? What adjective? Limpio, no sé cómo ah, se dice. Uh, uh, sorry, a what? A uh, difficult. Okay. A um, difficult job. Okay. And that's all, guys. You see? Tenemos dos formas de hacerlo. Okay. Do we have any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yes, no. Eso también se utiliza en las profesiones. ¿O cómo es profesión? En las cosas. Yeah. Profession. Profesión. Exacto. Son, prof son los jobs, right? Son los trabajos. Okay? ¿A qué se dedica cada sí. uno? Now, guys, let's see. Here I have, guys, okay, some adjectives, okay? So, first of all, tenemos el primero, okay? En este caso, utilizamos lawyer, okay? Lawyer, you know that is abogado, right? La profession, lawyer. So, a lawyer's job is stressful. 
Okay. Esta era la forma de decirlo con el verbo to be. You remember? A, jo a lawyer's job is stressful. Luego teníamos esto, right? A lawyer has, has a stressful job. Okay. So estas son las dos formas de decirlo. Okay, guys. Now, guys, let's see. We have time right now. So, guys, ahora it's your turn, okay? Ustedes, chicos, van a hacer, uh, let's see, van a agarrar tres profesiones, okay? Let, let me write the profession so everybody will have the same, okay? Vamos, le voy a agregar, chicos, las profesiones que vamos, okay, a hacer ejemplo. Let's see, we, we are going to have a pilot, please, sir. Pilot, um, a farmer, and a nurse, okay? So, guys, ahora, chicos, quiero que todos, ya sea en un cuaderno, en, una, en, en Word, en un notepad, en cualquier lugar, chicos, okay, que puedan escribir, necesito que me hagan una, bueno, una oración utilizando adjectives con be y otra adjectives sin verbo to be, ¿ok? Como este ejemplo, ¿ok? Como este ejemplo vamos a hacer cada uno. ¿Ok? Del pilot lo van a hacer así, ¿ok? Van a ser de las dos. Farmer también dos y North dos así, ¿ok? ¿Qué significa North? Mm -hmm. North. North es enfermera. Mm. Ok. So, guys, these are the ones that we are going to use, ¿ok? Estos tres. Exactly like this example, como este ejemplo, ¿ok? So, let's see, guys. We have until 45, ¿ok? Hasta las 45 tenemos tiempo, ¿ok? Para terminar el dado. Okay, guys, so come on. You have to send me a photo or a screenshot or the document to the WhatsApp group with your name, okay? With your name. Remember to add your name when you send me that one, okay? Mm -hmm. So come on, guys. I want to see if everybody understood this one. Quiero ver si todos entendimos esto, okay? So come on. ¿Y dónde lo vamos a escribir? ¿Cómo, cómo lo mandamos? Eh, cómo? Pueden escribirlo en su cuaderno. Pueden okay. escribirlo en, okay. en, okay, en un documento Word, en un notepad. Okay. Incluso uh, en WhatsApp pueden escribirlo así nomás. But remember to add your name. Okay. Agregar su nombre. Okay. And also, bueno, si envían escrito por cuaderno, pues una foto, right? Si no, una screenshot de cualquier lugar o el documento Word, sí, lo están haciendo en Word, ¿ok? So, come on, guys. Aquí, guys, también está una lista de adjetivos, ¿ok? Corta, pero pueden agregar una de estas, right? Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. O pueden agregar cualquier adjetivo que ustedes conozcan, ¿ok? Teacher Farmer era granjero. Exactly, yeah, granjero. Hey, you're welcome. Okay, guys, if you have any question, you can let me know, ¿ok? Hard, o sea, que es un trabajo duro, es H-A-R-D. Exactly, hard, yeah. Okay, guys, come on. Okay, I want to see who had sent me. Okay, have Christopher, pilot job is dangerous. Okay, a pilot has a dangerous job. Okay, nice. Very cool, guys. Very cool. Perfect. Thank you, Christopher. Okay, what about the rest, You're guys? Welcome to show. Come on, guys. We have uh, 43, 4, okay, three minutes left, guys. Stress minutes left, okay? This is very easy, right, guys? Es bastante fácil, chicos. Prácticamente es casi lo mismo, oh, no. right? Uh, 
para poner de, dedicado un trabajo como de la enfermera, que es un trabajo de dedicación? Um, dedicated, you can say, dedicated, let's see. Very. Dedicated, like this one. Ah, uh, dedi. Yeah. Okay. So, no, let me let me then. Okay, like this. Okay, I have Michelle. Let's see. Pilot's job is exciting. Okay, very cool, guys. If you see the example of your classmate, guys. Okay, Selma. Pilot's job is stressful. Okay, very nice. Okay, guys. So you see, it's not easy, okay? It's not, sorry, it's not complicated at all, right? It's complicated, right? Esto, chicos. Yeah. Y emocionante. Exciting. Exciting. This one. Exciting. El que empieza con la E. Con yeah. la D. Ah. Con la E. Exciting, yeah. Exciting. Okay, guys. Emocionante, right? So guys, let's see. Well, I guess we don't have okay more questions. We have okay guys to advance. So para los que terminamos, chicos, let's see. Let's move on because we have okay in the platform an exercise similar, right, guys? So let's see. Tenemos el primero, chicos. A police officer job is dangerous. ¿Cómo quedaría, chicos? Uh, a police. A mm -hmm. police. Is Officer, mm -hmm. officer has, has a dangerous has. job. Dangerous job. Very nice. Cool. Now, tenemos este. A teacher job is a stressful. ¿Cómo quedaría, chicos? A teacher has teacher a, has a stressful, stressful job. job. Exactly. A stressful job. You see? Easy. Now, a plumber. What is a plumber, guys? Plumero. Plumero. Exactly. A plumber, what guys? Plumber has a plumber has, has, has boring boring job. job. Boring job. Now, this one, an electrician. An, an electrician has has a difficult, difficult a difficult job. job. Hey, nice. And the last one, a vendor. A vendor. A vendor has. has um, 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 easy, um, an easy, easy job. job. Exactly. So let's check now, guys. So an easy job, you see? An electrician has a difficult job. Plumber has a boring job. Teacher has a stressful job. Okay, guys. So, well, everybody has this one like this, right? En este había un error, chicos. Tenía un error. Yes, no. Cuatro. Ah, sí. Yes, teacher. Yo se lo he puesto polis. Ah, polis. Ok, so. Aquí <laughs> tiene que ser completo. Police officer, right? Officer. Así como está aquí. Yes. Police officer. Ok. Well, what about this one, chico? ¿Qué pasa de esto? ¿Todas están correctas o alguien le daba un error o algo? No. Yo creo, yo creo que a veces... Me daba, a veces... Ya, ya me di cuenta. A veces okay. como autor de la plataforma también. Ok. Creo que se trabaja. Don't worry. Ok, guys. So you can, ok, take notes. Well, you know how to do it now, right? Ahora ya saben cómo hacerlo, right? You see, that's very easy, right? It's bastante fácil. No es tan complicado, right? So, if you have done like this, you will get it, right? So perfect, guys. Very cool. And now, let's see. We have, ok, time for the last part, ok? We're not going to see all the adjectives, okay? Because we don't have much time. No tenemos mucho tiempo para ver, okay, los adjetivos. Because I want to advance this one. Quiero que avancemos esto, okay? So next class, vamos a revisar los adjectives, okay? So guys, let's see. Uh, guys, I have this listening. Who has finished this listening? ¿Quiénes ya terminaron este reading, perdón? Yo, teacher. Yo, teacher. Yo, teacher. Okay, we have few of you. Okay, very nice. So guys, uh, we have time for this one. So let's see, let me see, we are 19 today. So guys, this is the thing that we are going to do, okay? Let's see. Yeah, we got it. So guys, lo que vamos a hacer es que vamos a 
dividir esto, ok? Tenemos cuatro readings, ok? Vamos a dividirlos en grupos, ok? So, voy a formar cuatro grupos, ok? El grupo número uno, ok? Tome nota, va a ser actress, ok? Van a leer este, actress. Grupo número dos, video game taster. Grupo número tres, dog walker. Y el cuatro, teacher, ok? So, chicos, voy a asignarlos en este momento en grupo. Ustedes van a ver si es room 1, 2, 3 o 4, ¿ok? Si es el 1, 2, 3, 4. Y dependiendo de dónde estén, chicos, van a leer eso, ¿ok? Pueden leerlo, que ¿okay? cada uno individual, lo leen en grupo. Pero al final, chicos, cada grupo me va a dar la respuesta de cada uno de estos, ¿ok? Las preguntas que yo les hago, ¿ok? ¿Got it? Ok. Ok. Perfect, guys. So now you okay. can accept the invitation, please. Tenemos, like, five minutes, ¿ok? Cinco minutos para que lo lean, entiendan y lo discutan, ¿ok? So, come on, guys. Accept the invitation, please. Ok. Teacher, me envíe de nuevo, por favor, la invitación. Uh, who is it? Tested. Okay. Let's see. Okay. Now, sister. Okay. Anna, Jacqueline, if you can accept the invitation, please. Mm, Tessa, you're here again. Okay. Sí, porfa. Me asigno una. Un grupo, por favor, teacher. Okay, let's see. We're going to move to number three then. Okay, you can accept it. Okay, Anna, if you can accept the invitation, please. ¿Cómo se sabe a qué grupo pertenece? Eh, tiene que salirte ahí de invitación. Le, déjame enviártela de nuevo. Ahora mira en tu pantalla si tienes. La en, el, en, el, en el teléfono. Exactly, ya. Yeah. Eh, aquí en Zoom, no sé si miras en la pantalla. Sí. Ahí dice que... Room 1. Exacto. Yo clic en hacer. Haz clic en aceptar. Hey, Brenda, Brenda, um, were you in a group? ¿Estabas en un grupo? Uh, hola, teacher, perdón, es que hasta ahorita he tenido internet, me perdí toda la clase. Really? Sorry, okay. Sorry, no sé en qué ando. <laughs> ok, no worry. Ok, uh -huh. Brenda, so we are reading this one, que estamos leyendo esto. So, en el grupo está la foto, déjame asignarte al grupo número dos, ok? El número dos okay. está leyendo... Solo esta parte, Video Gamer Taster, ¿ok? Solo esa. Solo es leer. Yeah, déjame asignarte el grupo okay. so you can accept it. Gracias. Ok.
Okay, welcome. Welcome. We are going to wait for the rest to join. Okay. So welcome back, guys. Welcome. I hope everybody has read, okay, these readings, right? So let's see. We are going to wait for the rest, guys, okay, to come back. So we are going to start. Let's see. We had four groups, right? So I hope everybody could understand the readings, okay? Because that was the goal. So let's see. Um, we are nine. Just wait a couple of minutes, okay? Everybody's in the breakout rooms right now. They are going to close three, two, one. Okay, they are coming. Hey. Hi, teacher. Okay, hello, guys. Welcome, welcome back. Okay, guys, so we are here. Um, I guess everybody read this, right? Totally most of us read it, right? But okay, I'm almost entendido, okay? So now, guys, okay, let's stay, you know, uh, look about this. So, tengo esta interrogative, bueno, esta sentence, guys. After I win, I take a break, okay? So, Yo creo que esa es la de, la de juego de videojuegos, ¿verdad? Que siempre gana. Okay. So, ¿quién sería este, chicos? De los readings, ¿quién dijo esto? ¿O quién? John, o quién John, Blue. John, John Blue. Blue. Okay. Perfect group. Now, what about this one? I don't usually work no, usually. in the summer. ¿Quién pudo haber hecho esto? Which one? Sí, sí, porque en el verano creo que no trabaja. Carlos Ruiz. Carlos, Carlos, Carlos Ruiz. Carlos, Carlos Ruiz. Ruiz. Okay. Now, the restaurant closes late around 2 a.m. Who do you Esa think? La, Lisa, Lisa, Parker. Lisa, Parker. Lisa, Parker. Lisa Parker. Okay. And the last one. After work, and my feet and my arms are tired. La que pasa la Becky, Becky Peck. Becky, Becky Peck. Peck. Okay. Oh, sorry. Let's see, guys, Becky if Peck. all of them are correct. Vamos a ver. So, okay. Becky. Okay, very nice, guys. Becky Perfect. Peck. Cool. So, guys, if you see, we have already finished all of this, right? Ya todos terminamos esta parte, right? So, creo que nadie se quedó en esto, right? Y si tienen alguna duda, guys, igual pueden revisar en YouTube las clases, right? And you can watch it, right? Now, guys, we have in a couple of minutes. So, tenemos el midterm or the exam, right, guys? So, honestamente, guys, ¿quiénes ya terminaron o ya avanzaron en el examen, guys? Yo ya lo terminé. Yo, yo también. Okay. Yo, teacher, una pregunta. Tell me. Yes. ¿Quién dijo una pregunta? Una pregunta. Ah, uh, sí, yo, Jacqueline. Eh, fíjese que ayer nos dijeron que no iba a haber clase mañana, uh -huh. hasta el viernes. Exactly. Entonces, pero mi curiosidad es que si el viernes vamos a tener clases, porque estaba viendo que han publicado que el viernes también será sueto. Ah, sí, eso estamos discutiendo en la clase. Chicos, aún no han confirmado si el viernes va a ser sueto o no, ¿ok? Hasta donde tengo entendido nos han dicho que vamos a tener clases el viernes, ¿ok? So that's the reason. But now, guys. Uh, teacher, it's... teacher. Yes. La mañana la, no. Las preguntas que, que no, no, todas me salen malas, que son que las, las palabras están así como revueltas y que cuando las quiero hacer la oración, no me, no me salen, todas me salen malas, aunque las he hecho varias veces. Ok, ¿Qué, guys. ¿Por qué será? Okay, so Pero chicos, las he hecho bastante veces. Estas son las palabras esas que eh, a muchos de ustedes están dando error, chicos. Okay? Aquí tengo las possible answers, ok. De esta forma es que les puede dar, ¿ok? Quiero que a los que les dio error esto, ¿ok? Que revisen y vean si es así. Si no, les recomiendo que hagan la respuesta todo en mayúscula, ¿okay? Como está aquí. Pueden hacerlo todo en mayúscula para ver si les quita el error, ¿ok? Like this one. ¿Ok? Todo es en mayúscula. Pero estas son las possible answers de eso, ¿ok, chicos? So, guys, no me han confirmado aún, ¿ok? Pero mañana, mañana es por seguro, mañana si no hay clases, el viernes aún está en veremos, ¿ok? Así que estén atentos del grupo, ¿ok? Porque ahí se les va a notificar. Guys, bueno, no we, we haven't had time, que no hemos tenido tiempo para completar esto, pero, chicos, el examen, ¿ok? 
es acerca de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Acerca de todo, ¿ok? De todo lo que hemos visto. De hecho, algunas son incluso los mismos ejercicios que ya hemos realizado, ¿ok? So, chicos, les recomiendo, ¿ok? Si usted tiene duda, pueden ir. Ya les mandé el video donde está el, el, el canal de YouTube, donde están todos los videos de las clases. Pueden revisar los chicos y pueden ver en qué clase hablamos de cada uno de estos, ¿ok? So, guys, espero que, bueno, todos hayamos terminado, ¿ok? Estos chicos, les recomiendo que okay, pueden hacer el examen, que okay, ya pueden iniciarlo, ¿ok? Si pueden terminarlo entre mañana, it's good, ¿ok? Viernes aún no sabe si habrá clases, pero si no hay chicos, recuerden que el examen tiene que estar terminado, ¿ok? Y chicos, algo más, si ustedes tienen alguna pregunta del examen, no saben cómo es una o quieren, eh, dicen que no les sale bien o no entienden, pueden escribirme, ¿ok? Pueden escribirme el WhatsApp y yo les voy a ayudar, ¿ok? Les voy a ayudar diciéndoles cómo pueden escribirlo, cuál sería la posible respuesta, ¿ok? Solo en, en caso de que ustedes no entiendan. Pero yo sé que todos ustedes van a entender porque ya, mi, ya vimos todo esto, ¿ok? Es, es algo que ya vimos, ¿ok? So, guys, perfect. If there are no si ya no hay más preguntas, chicos, ¿ok? Solo recuerden que igual pueden escribirme por cualquier cosa del examen, ¿ok? Don't be afraid. Yo les voy a responder, ¿ok? So, bueno, chicos, you know, nice to see you today and... I hope we can see you on Friday, okay? Espero que nos podamos ver el viernes, okay? So, guys, nice to see you today. Okay. See you on Friday. Good night, teacher. 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 Good night,